தந்தை மைந்தன் தூயாவிய திருப்பெயருக்கு மாற்றி உண்டாவதாக ஆமீன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான விசுவாச குடும்பத்தினரே அன்பே உருவான அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே இந்த ஞாயிறு காலை வழிபாட்டிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கொரோனா தொற்று மிகுந்த காலத்திலே நாம் இல்லங்களிலே இருந்து இந்த வழிபாட்டிலே ஜபத்தோடும் கருத்தோடும் பயத்தோடும் நாம் இந்த வழிபாட்டிலே பங்கு கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஜபம் செய்வோம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதிருக்கிற எங்கள் அன்பு நிறைந்த தூய கடவுளே நீர் ஈவாய் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஞாயிறு காலை பொழுதற்காய் நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றிகளையும் தொதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் எடுக்கிறோம் நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உம்முடைய சுத்த கிருபை உங்களுடைய கிருபை எங்களை தாங்குகிறது ஏந்துகிறது தப்பு வைக்கிறது சூழ்ந்து கொள்கிறது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் நன்றிகளையும் துதிகளையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் இப்பொழுதும் இந்த வழிபாட்டிலே இல்லங்களில் இருந்தவாறே நாங்கள் பங்கு கொள்ள இருக்கிறோம் உங்களுடைய தூய ஆவியுடைய பிரசன்னும் எங்களை ஆட்கொள்ளட்டும் அனல் மூட்டட்டும் எங்களை அபிஷேகிக்கட்டும் ஆண்டுவரே தொடர்ந்து இந்த நாளிலே நாங்கள் சிந்திக்கிறக்கு இருக்கிற உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்வுக்கு பயன் தரக்கூடிய ஒன்றாய் நீர் மாற்றி தர வேண்டுமாய் கொள்ள வேண்டிக் கொள்கிறோம் நாங்கள் படிக்க கேட்கிற உங்களுடைய திருமறை வசனம் பாடுகிற பாடல்கள் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பங்கள் எங்கள் வாழ்வுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் தரட்டும் உமக்கு மாட்சியை தரட்டும் ஆண்டு வரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் நாம் இல்லங்களில் இருந்தவாறே பாமாலைகளிலே இரநூற்று அறுபத்தி ஒன்றாம் பாமாலை இளங்களில் இருந்தே எழுந்து நின்று எல்லாருக்கும் ஆவுனதர் கத்தாதி கத்தரே மெய்யான தெய்வ மனிதர் நீர் வாழ்க இயேசுவே என்ற பாடலை இணைந்து பாடுவோம்
தொடர்ந்து நாம் இல்லங்களில் நின்றவாறே ஆலயத்தில் இருப்பதாகவே நினைத்து இரண்டாம் ஆராதனை முறைமை சுருக்க முறைமையை நாம் பின்பற்றுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கற்றராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கற்றர் உண்டு பண்ணினால் இதிலே நாம் களி கூர்ந்து மகிழ கடவும் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை மட்டும் கத்தருடைய நாமும் துதிக்கப்படுவதாக கடவுள் ஒளியாயிருக்கிறார் அவரில் எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் திரியேக கடவுளை போற்றுவோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே உமது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே உமை போற்றுகிறோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல் மனிதனாக்கி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் தெழும்பியவரே உமை போற்றுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உமை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுளே உமக்கு எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்கிறவர்களாயிருப்போம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்கள் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்துக்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உங்களுடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பார்த்திறன் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதவிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் 
எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் ஆகவே இல்லங்களில் இருந்தவாறே நாம் அனைவரும் முழங்கார்படியிட்டு குடும்பமாய் மௌனமாய் நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை குடும்பமாய் ஒன்றித்து தாழ்மையோடு அறிக்கை செய்வோமா சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கும் உள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் உங்களுடைய வழிகளை விட்டு வழிவடைந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணைந்து நடந்தோம் முது பசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவர்களை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவர்களை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரே எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருள் செய்த வாக்கு திட்டங்களின்படியே நிர்வாகியம் உள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களே அறிக்கை எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிறேன் சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கும் உள்ள பிதாவே உடைய பசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எங்களுக்கு கருவை செய்தர்களும் ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியையும் நமக்கு கட்டளையிட்டவர்களி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்த ஆவியின் தேற்றுதலையும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவருடைய நாமும் துதிக்கப்படுவதாக இன்றைய நாளின் தியானத்திற்கான திருமுறை பகுதியை வாசிக்க கேட்போம் இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் அப்போசனாகிய பவுல் குருந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பத்து முதல் பதினெட்டு வரை ஒன்று குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பத்து முதல் பதினெட்டு வரை சகோதரரே நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேசவும் பிரிவினைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொருந்தி இருக்கவும் வேண்டுமென்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் என் சகோதரரே உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று குலோவேலியாளின் வீட்டாரால் உங்களை குறித்து எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது உங்களில் சிலர் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் அப்பல்லோவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்த கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா பவுலா உங்களுக்கு சிலுவில் அறியப்பட்டான் பவுலின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என் ஞாம என் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன் என்று ஒருவனும் சொல்லாதபடிக்கு நான் கிறிஸ்துவுக்கும் காயுவுக்குமே என்று உங்களில் வேறொருக்கும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவில்லை இதற்காக தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் தேவானுடைய வீட்டாருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததுண்டு அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் யாருக்காவது நான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன கொடுத்தேனே இல்லையோ அறியேன் ஞானஸ்நானத்தை கொடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்னை அனுப்பவில்லை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடிக்கு சாதுரிய ஞானம் இல்லாமல் பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தெய்வ பலனாயிருக்கிறது வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் அன்பான விசுவாச குடும்பத்தினரே அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே இந்த ஞாயிறு வழிபாட்டிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடவுளுடைய நிலையான அன்பும் அருளும் ஆற்றலும் தூய் ஆவியருடைய வழிநடத்துதலும் 
உங்கள் அனைவரோடும் உங்கள் குடும்பத்தின் மக்களோடும் என்றும் நின்று நிலவுவதாக இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அன்பின் ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுக்கிறேன் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த ஆலயத்திலே நான் நிற்பது கடவுளுடைய மகத்தான கிருவை என்று சொல்லி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த திருச்சபையின் அன்பான ஆயர் ஆயிரம்மா அவர்களுக்கும் குருசேகரத்தின் செயலர் பொருளர் ஐக்கிய குழுவினர் சபையார் அனைவருக்கும் கூட நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வழிபாட்டிலே நீங்கள் ஜபத்தோடு கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு நான் அழைக்கிறேன் இந்த நாளிலே நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயத்தின் வழியாய் தியானத்திற்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு அன்பில் ஒன்றிருத்தல் யூனிட்டி இன் லவ் இதற்கு இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட மைய பகுதியை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அதிலும் சிறப்பாக அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனத்தை வைத்து இதை துவங்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் யோவான் நற்செய்தி நூல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வாக்கியங்கள் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது கண்களை மூடி அந்த அன்பின் கடவுளை நாம் நம் கண்முன் நிறுத்துவோம் அவர் பேசாத கல்லோ மரமும் அல்ல அவர் பேசுகிறவர் தம்முடைய தாசர்களின் வழியாய் சொப்பனங்களின் வழியாய் தீர்க்க தரிசனங்களின் வழியாய் தம்முடைய வார்த்தையின் வழியாய் பேசுகிறவர் அவர் அன்றுவரே மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுமா போல எங்கள் ஆத்மா உண்மை நோக்கி கதறுகிறது நீர் பேசும் என்று சொல்லி நம் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி செவி மடுத்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி சாய்ப்போமா அரபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு அன்பு கடல் வற்றாதம்மா பசுபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு பாச கடல் வற்றாதம்மா அரபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு அன்பு கடல் வற்றாதம்மா பசுபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு பாச கடல் வற்றாதம்மா நேசமுள்ள நெஞ்சிக்குள்ளே ஏசு வருவா பாசமுடன் பாவங்களை மன்னித்திடுவா நேசமுள்ள நெஞ்சிக்குள்ளே ஏசு வருவா பாசமுடன் பாவங்களை மன்னித்திடுவா அரபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு அன்பு கடல் வற்றாதம்மா பசுபிக்கடல் வற்றினாலும் ஏசு பாச கடல் வற்றாதம்மா எங்கள் மீது அன்பு கொண்ட அன்பின் ஆண்டவரே அன்பின் நிமித்தமாய் தன்னுடைய உயிரையே பணையும் வைத்தவரே இப்பொழுதும் உங்களுடைய அன்பிற்காய் அன்பின் வார்த்தைகளுக்காய் ஏங்கி காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அடியேன் வாயின் வார்த்தைகள் இல்லங்களில் இருந்து அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தின் தியானம் உங்களுடைய சமூகத்தில் ஏற்புடையதாய் இருப்பதாக சுவாமி அமீன் அன்பிற்குரியவர்களை மறுபடியுமாய் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் அன்பில் ஒன்றி திருத்தல் யூனிட்டி இன் லவ் அன்பே வடிவமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்களுக்கு அதே அன்பு உரித்தாவதாக முகலாய அரசர்களில் பேர் வாய்ந்த அரசர் பாபர் ஒரு விசை மிகுந்த மனவேதனையோடும் தூக்கம் இல்லாமல் மனக்கவலையோடும் கண்ணீரோடும் 
ஒவ்வொரு நாளையும் அவர் கலர்த்தி கொண்டிருந்தார் உடன் இருந்த அமைச்சர்கள் கேட்கின்றார்கள் ராஜாவே இதுவரை உங்கள் முகத்தில் இப்படி ஒரு கவலையை ஒரு வேதனையை கண்ணீரை நாங்கள் பார்க்கவில்லையே ஏன் இவ்வளவு கவலை என்று சொல்லி கேட்டார்கள் அதற்கு பாபர் சொன்ன பதில் என் மகன் இமாயின் பற்றி தான் எனக்கு கவலையும் கண்ணீரும் என்றார் இமாயின் படுத்த படுக்கையாயிருக்கிறான் நோய் முற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது என் மகனோ எழும்பின பாடில்லை என்ன செய்வேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி அவர் வேதனைப்பட்டார் அப்பொழுது அரசவைக்கு வந்த சுபி துறவி ஒருவர் அந்த பாபர் இடத்திலே பேச தொடங்கினார் நடந்ததையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அப்பொழுது பாபர் சொல்லுகிறார் எனது மகன் மீண்டும் உயிரோடு வர வேண்டும் அதற்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் நான் கொடுப்பேன் இந்த உலகத்திலே எதை கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் கொடுக்கிறேன் ஆனால் என் மகன் சுகம் பெற வேண்டும் என்று பாபர் சொன்னார் உடனே அந்த சூபி துறவி கேட்டுவிட்டு நீ கடவுளுக்கு விலை மதிக்க முடியாத ஒன்றை கொடுத்தால் நிச்சயமாக உன் மகனுக்கு சுகம் கிடைக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்று அந்த சூபி துறவி சொன்னார் விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று என்று என்ன இருக்கிறது யோசித்தார் பாபர் உடனிருந்த அமைச்சர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ராஜாவே நம்முடைய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய கோக்கினூர் வயிறும் உலக புகழ் பெற்றது விலை மதிக்க முடியாதது அதை கொடுப்போமா என்று கேட்டார் உடனே பாபர் சொல்லுகிறார் அது என்னுடையதல்ல அது என் மகனுக்கு சொந்தமான ஒன்று ஆகவே அதை நான் கொடுக்க முடியாது உடனே மற்றொரு நபர் சொன்னார் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாது எது சற்று யோசித்து பாருங்கள் என்று பாபர் கேட்க அப்பொழுது இன்னொரு அமைச்சர் சொன்னார் உங்கள் ராஜ்யம் தானே அரசே உங்கள் அரசாங்கம் தானே உங்கள் அரசாங்க சொத்துக்கள் தானே உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது அதை கொடுத்து விடுங்களேன் உன் மகன் சுகம் பெறுவான் என்றார்கள் இப்பொழுதும் பாபர் யோசித்தார் அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இந்த ராஜ்யம் இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தின் சொத்துக்கள் என்னுடையதல்ல இது கடவுளுடையது அலிலூயா இது கடவுளுடையது ஆகவே கடவுளுடையதையே நான் எப்படி கடவுளுக்கு கொடுக்க முடியும் அதுவும் என்னால் முடியாது என்றார் உடனே சூபி துறவியார் உன்னிடத்தில் விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று இருக்கிறது என்னவென்றால் அதை நீயே சொல் என்று கேட்டார் அதற்கு பாபர் நான் என் மகனிடத்தில் வைத்திருக்கிற அன்புத்தான் இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த அன்பிற்கு அடையாளமாய் என் உயிரை கொடுக்கிறேன் என் மகன் பிழைத்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அந்த உயிரை கொடுத்தால் என் மகன் உயிரோடு எழும மாட்டானா என்று கேட்டபொழுது சுபி துறவியார் தலைகளை தாழ்த்தி அவர் கடந்து போக ஆரம்பிவிட்டார் அந்த இடத்தில் மிகுந்த கண்ணீரோடு மகனுடைய படுக்கைக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு கடவுளே என் மகனை காப்பாற்றும் என் மகனுக்காக விலை மதிக்க முடியாத என் உயிரையே தருகிறேன் என்று கதறி அழ ஆரம்பித்தார் பாபர் சில நாட்கள் ஓடியது அவர் அப்படியே மறித்து போய்விட்டார் தன் மகன் உயிர் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தன் உயிரையே கொடுக்கிறார் இந்த பாபர் இமாயின் பாபர் மறித்து உயிரோடும் வளத்தோடும் எழுந்து வருகிறார் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது அன்பு மட்டும்தான் அன்பிற்கு அகலம் இல்லை அன்பிற்கு ஆழம் இல்லை அன்பிற்கு உயரமும் இல்லை இந்த விலை மதிக்க முடியாத அன்பு கடவுள் இயேசுவின் வழியாய் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை ஒருபொழுதும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அல்லி லூயா எனவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் பதினைந்து பதிமூன்றிலே ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் தன் உயிரையை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதை காட்டிலும் வேறு எதுவுமே 
இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத அன்பு தான் ஜீவனையே ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்தார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம் மீது கொண்ட அன்பினால் தான் அவர் ஜீவனை கொடுத்தார் அன்பிற்குரிய விசுவாச குடும்பத்தினரே அன்பு என்றால் என்ன என்று ஒத்தை வரி நம்மிடத்தில் கேட்கப்படும் என்றால் நம்முடைய பதில் என்னவாயிருக்கும் மற்றவருக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டுமே செய்வது தான் உண்மையான அன்பு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் யோவான் பதினைந்து பனிரெண்டிலே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் இன்றைய சத்தியம் நாம் மற்றவர் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பை அதன் வழியாய் அவர்களை வாழ வைக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பு எட்டாத கனியாய் இன்றைய காலகட்டத்திலே இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளே அன்பு இல்லை உறவுகளுக்குள்ளே அன்பு இல்லை திருச்சபையிலே அன்பு இல்லை எங்கு பார்த்தாலும் அன்பு இல்லாத ஒரு சூழலிலே அன்புக்காய் இயங்கி தவிக்கிற உயிர்கள் ஆயிரம் 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 அன்பு என்பது மனித நேயத்தின் சுருதி அன்பு தான் தெய்வத்திற்கு இணையானது அன்பு தான் நோய்களின் அருமருந்து என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஈரமில்லாத மனிதர்களால் ஒவ்வொரு வீடுகளும் மயானமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சொந்த கணவனையே ஆள் வைத்து கொலை செய்கிற அளவிற்கு மனைவியின் துணிச்சலை நாம் செய்தித்தாளிலே படித்திருக்கிறோம் அது மட்டுமா சொந்த மனைவியையே தூர தள்ளிவிட்டு இன்னொரு வாழ்க்கையை தேடி செல்கிற கணவனின் அவலட்சணமான போக்கையும் இந்த சமூகத்திலே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இப்படி எல்லா பக்கங்களிலும் அன்பு ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது தெய்வச்சனமே முதியோரை கவனிக்காமல் ஒருவேளை சாப்பாடு கூட கொடுக்காமல் புறம் தள்ளக்கூடிய எத்தனை பிள்ளைகள் நம்முடைய சமூகத்திலே நம்முடைய திருச்சபையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா அன்பானவர்களே அன்பு எங்கே சென்றது வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் நாம் அன்பாய் இருக்கிறோமா சிந்தித்து பார்ப்போம் சீனாவில் நடந்த ஒரு கதையாகவும் ஜப்பானில் நடந்த பாரம்பரிய கதையாகவும் ஒரு கதை ஒன்றை சொல்லுவார்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டு சில மாதங்களுக்கு பிறகு சொந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறார் ஒரு நபர் அந்த வீட்டுக்காரர் அந்த வீட்டுக்கதவை திறந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே செல்லுகிறார் பொருட்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் சிதறி கிடக்கிறது அதையெல்லாம் சரி செய்கிறார் அப்பொழுது சுவரிலே மாட்டப்பட்ட ஒரு போட்டோவை சரி செய்ய போகின்றார் அங்கே போட்டோ மாட்டப்பட்டிருந்த அந்த ஆணியிலே ஒரு பள்ளி ஒன்று சிக்கி கொண்டு வெளியே செல்ல முடியாமல் அந்தரத்திலே போராடி கொண்டிருந்தது அப்போது தான் டக்கென்று யோசித்தார் அந்த போட்டோவை தொங்க வைக்க ஆணி அடிக்கின்ற பொழுது இந்த பள்ளி மாற்றியிருக்கிறது நாமோ பல மாதங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் வருகிறோம் இந்த பல மாதங்களாயும் இந்த பள்ளி சாகவே இல்லையே என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படியே விட்டுவிட்டார் இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இரவு முழுக்க அவர் அதற்காய் காத்து கொண்டிருந்தார் அந்த இரவு நேரத்திலே சில பள்ளிகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் வந்து பள்ளிகள் தங்கள் வாயில் உணவுகளோடு வந்து அந்த ஆணியிலே மாட்டி கொட்டிருந்த அந்த பள்ளிக்கு அதன் வாயிலே போய் உணவை கொடுத்து விட்டு தன் இடத்தை நோக்கி அந்த பள்ளிகள் செல்ல ஆரம்பித்தன ஒவ்வொரு பள்ளியும் வருகிறது உணவை கொடுத்து விட்டு அப்படியே சென்று விடுகிறது ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அந்த மனிதர் மனிதர்களிடத்தில் கூட காணப்படாத இந்த தெய்வீகமான ஒரு அன்பு இந்த சாதாரண பள்ளியிடத்திலே காணப்படுகிறது என்று சொல்லி மெய் சிலிர்த்து போனார் அந்த மனிதர் அன்பிற்குரிய தேவச்சனமே நம்மிடத்தில் இந்த அன்பு ஏன் இல்லை மாய்மாலமான அன்பாய் அல்லவா இருக்கிறது சொந்த தாயை நம்மால் நேசிக்க முடியவில்லை சொந்த மனைவியை நேசிக்க முடியவில்லை உடன் பிறப்புகளை நேசிக்க முடியவில்லை கணவரை நேசிக்க முடியவில்லை பிள்ளைகளை நேசிக்க முடியவில்லை 
இப்படி ஒரு கடினமான உலகத்திலே தானே நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பு மகத்தானது தெரியுமா அன்பு ஒரு அருமருந்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது இலக்கியங்கள் கூட அன்புக்கு எடுத்துக்காட்டாய் எத்தனை எத்தனை விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா தோகை விரித்த மயிலுக்கு இறங்கியது சங்கக்கால அன்பு துவண்டு விழுந்த கொடிமலருக்கு இறங்கியது சங்கக்கால அன்பு வண்ண மலர்களில் வாசம் செய்த வண்டுக்காக இறங்கியது சங்கக்கால அன்பு எனவே தான் வள்ளுவன் சங்க காலங்களிலே அன்பை நாருக்கும் கம்பன் அன்பை பசைக்கும் ஒப்பிட்டு பேசி இருக்கிறார்கள் நாரும் பசையும் ஒரே வேலை தான் செய்கிறது என்ன வேலை செய்கிறது பிரிந்து கிடக்கின்றவர்களை உடைந்து கிடக்கின்றவர்களை ஒன்றிணைக்கிறது அன்பும் அப்படித்தான் அன்பானவர்களே உடைந்து போனவர்களை எல்லாம் பிரிந்து நிற்கிறவர்களை எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கின்றவர்களை எல்லாம் ஒன்றாக்குவது தான் இந்த மகத்தான அன்பு எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை கவனித்து பாருங்கள் யோசிப்பு அன்பிற்கு இலக்கணமாய் வாழ்ந்தார் எத்தனை துரோகம் எத்தனை அவமானம் தன்னுடைய சகோதரர்கள் செய்ய போதும் தன் உடன்பிறப்பின் மேல் அந்த யோசிப்பு வைத்த அன்பு மகத்தான ஒரு அன்பு ஒருவேளை ரூத்தை கவனித்து பாருங்கள் வறுமையின் மத்தியிலும் இழப்புகளின் மத்தியிலும் தன் சொந்த மாமியாரை ரூத் அன்பு செய்தார் போவாசை பாருங்கள் தன் தோட்டத்திலே வந்த சாதாரண ஒரு பணியாளரை அவர் அன்பு செய்தார் இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்கள் சிலுவையின் வரியந்தும் அன்புவை வெளிக்காட்டியிருக்கிறார் ஆனால் நாமும் ஏன் அன்பை வெளிக்காட்ட முடியவில்லை இது கேள்விக்குறியாகவே இருந்திருக்கிறது நாம் அன்பாகவே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அன்பாக வாழ்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முன்றே காரியங்களை உங்களுடைய என்ன சிதறலுக்கு நான் விட்டு செல்லுகிறேன் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்று பத்து வசனத்தின் வழியாக இந்த மூன்று காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்று ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின் முதல் பகுதி வார்த்தையில் நாம் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் வி ஷுட் பி ட்ரூ இன் அவர் வேர்ட்ஸ் வார்த்தையில் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் நாம் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய கணவனை மனைவியை பிள்ளைகளை உறவுகளை நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது கவனம் செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய வார்த்தைகள் வார்த்தையை கொட்டினா வார முடியாது அரிசியை கொட்டிட்டா வாரிடலாம் நம் வார்த்தைகள் சரியாயிருந்தால் அன்பு முறிவே ஏற்படாது தேவையற்ற வார்த்தைகளும் குத்தும் வார்த்தைகளும் காயப்படுத்தும் வார்த்தைகளும் வீட்டுக்குள்ளே வருகிற போது தான் அங்கே அன்பு முறிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது சண்டை வந்து விடுகிறது கணவரோடு பேசும் பொழுது மனைவியோடு பேசும் பொழுது அன்பான வார்த்தைகளை நாம் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருபோதும் கடுமையான வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தவே கூடாது அப்படி பயன்படுத்தாவிட்டால் படுத்துவிட்டால் அன்பு காணாமலேயே போய்விடும் பவுலடியார் மிக ஞானமாய் சொல்லுகிறார் இங்கே ஒரே காரியத்தை குறித்து பேசுங்கள் அன்பின் ஆழமே அதுதான் அப்படி என்றால் வழி கொடுக்கக்கூடிய வேதனைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை ஒரு பொழுதும் நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அன்பிற்குரிய திருச்சுவை யாரே இந்த உலகத்தை கவனித்து பாருங்கள் சிலர் பேசாமலேயே கொள்வார்கள் சிலர் பேசியே கொள்வார்கள் இதுதான் இந்த உலகத்தின் இயல்பு ஆனால் நம் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு அன்பான வார்த்தைகளையே நாம் எப்பொழுதும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பவுலடியார் கூறுகிறார் வயல்வெளிக்கு பணிக்கு வந்திருக்கிற ஒரு வேலையாட்களோடு யாரோ ஒரு பெண்மணி வந்திருந்த போது அதை கவனித்த அந்த போவாஸ் அவளை விரட்டிவிடுங்கள் என்று கோபப்படாமல் அவர் மீது அன்பு செலுத்தினாரே 
எப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு அன்பு பாருங்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி அங்கே போவாஸ் ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை முறை நாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் சமாதானத்திற்கான வார்த்தைகள் இவர் ஒரு அழகான எஜமான் அல்லவா யாரோ ஒருவர் வயலுக்கு இறங்கிவிட்டார் என்பதற்காக அவர் கோபப்படவில்லை அன்பு செலுத்தினார் சமாதானம் என்று வாழ்த்து சொல்லினார் யோசிப்பை கவனித்து பாருங்கள் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் சொந்த சகோதரர்கள் வந்து அங்கே நிற்கிறார்கள் சொந்த சகோதரர்கள் கண்ணீர் மல்க அங்கே பசியோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சத்தில் அடிப்பட்டவர்கள் உணவுக்காக அங்கே தன் சகோதரனிடத்திலே தானே தன்னை விற்று போட்ட கொல்ல நினைத்த அந்த சகோதரனிடத்தில் கையேந்தி நிற்கிறார்கள் இந்த யோசிப்பு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் இந்த இடத்திலே வந்தது தேவ சுத்தம் அலிலுயா அன்பிற்குரியவர்களே இந்த ஆலயத்திலே நீங்கள் அங்கத்தினராயிருப்பதும் அது தேவ சித்தம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் தேவ சித்தம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அன்பிலே ஐக்கியம் வர வேண்டும் என்றால் ஒன்று அன்பிலே உங்கள் வார்த்தையை காட்டுங்கள் இரண்டாவது பார்க்கும்பொழுது ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வாசனம் இரண்டாவது வரி சொல்லுகிறது பிரிவினை இல்லாத ஏக மனதும் முதல் வார்த்தையிலே அன்பு செய்யுங்கள் இரண்டாவது பிரிவினை இல்லாத ஏக மனதும் உடையவர்களாகிருந்து ஏக மனது என்ற வார்த்தை விபிலியத்திலே ஒரே மனம் ஒரே மனநிலை ஒரே எண்ணம் என்று சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது எப்படி வார்த்தை அன்பாக இருக்க வேண்டுமோ அப்படியே நம்முடைய மனமும் அன்பு நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் சில மனிதர்களை பாருங்க அன்பாக பேசுவாங்க அன்பு ஒழுக பேசுவாங்க அந்த மலையே நம் காலடிக்கு வந்தது போல இருக்கும் தேன் சுளை நமது நாவிலே கிடைத்தது போல இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் இருதயமோ கசப்பான இருதயமாக இருக்கும் வஞ்சனையோடு அந்த அன்பை வெளிப்படுத்திக் கொடுவார்கள் பொறாமையோடு அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அது அன்பு அல்ல ஒரு வருடத்தில் வார்த்தையில் எவ்வளவு இனிமையாய் காட்டுகிறோமோ அதே இனிமை இருதயத்துக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நம்முடைய இருதயம் முழுமையான அன்பில் இனிமையான அன்பில் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆபேலை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று அறிந்ததும் காயின் அவரால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஏன் அந்த காயின் இருதயத்திலே அன்பு இல்லை தன் சொந்த மருமகன் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் என்பதால் சவுலால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை தாவிது மீது கோபப்படுகிறார் ஏன் தாவிது மீதும் சவுலுக்கு அன்பு இல்லை இதே தான் சொந்த வீட்டுக்குள்ளும் சொந்த உறவுகளுக்குள்ளும் திருச்சபைக்குள்ளும் அன்பு இல்லாத ஒரு சூழல் நிலவி கொண்டிருக்கிறது நாம் முன்னேறுகிறோம் என்று சொன்னாலே போதும் நம்முடைய உறவுகள் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் தெரியுமா அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளே அன்பு இல்லை வெறும் வார்த்தை மாத்திரமே இருக்கிறது வார்த்தையில் மட்டும் அன்பு செலுத்தக்கூடாது கூடவே மனதளவிலும் அன்பு செய்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டிலே நகேமி என்கிற ஒரு பெண் எல்லாவற்றையும் எழுந்து மிக வேதனையோடு கூட அங்கே நிற்கிறாள் அந்த கட்டத்திலே அவளுக்கு தேவை ஒரு ஆறுதலான ஒரு தோல் யாராவது தோல் கொடுப்பார்களா என்று ஆனாலும் தன் தியாகத்தின் அடிப்படையிலே அங்கே ஓர்பாலையும் ரூத்தையும் அழைத்து அம்மா எனக்கு வயதாகிவிட்டது ஆனால் உங்களுக்கு வாழ வேண்டிய வயது ஆகவே என்னை விட்டு விடுங்கள் என்னை விட்டு கடந்து போங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் தன் வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு என்ன தெரியுமா ஆனால் ஒருபால் என்ன நினைத்தாலும் தெரியவில்லை விட்டு ஓடி போகிறாள் ஆனால் பாருங்கள் இந்த அருமை சகோதரி ரூத் கடினமான ஒரு நேரம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பொழுது தோல் கொடுத்து அந்த நகோமியை தாங்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ரூத்தின் வார்த்தையிலே 
எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருந்ததோ அதே மாறாத அன்பு ரூத்தின் இருதயத்திலும் இருந்தது வார்த்தையில் மட்டுமல்ல செயலிலும் அதை நிரூபித்தி காட்டினார்கள் எனவே தான் குழந்தை பெற்றெடுத்தும் அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு போய் நகோமையிடம் கொடுத்து நீங்கள் இதை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நகோமி அந்த குழந்தைக்கு தாயானால் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வார்த்தையில் மாத்திரம் அன்பு அல்ல நம் இருதயத்திலும் அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை இது சுட்டி காட்டுகிறது ஆகவே ஒன்று வார்த்தையில் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் இரண்டு உள்ள தளவிலே நாம் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இறுதியாக ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின் நிறைவு பகுதி சொல்லுகிறது செயலும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் வார்த்தை அன்பாய் இருக்க வேண்டும் மனம் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் செயலும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் ஸோ லவ் இஸ் நாட் என் பேசிவ் வாய்ஸ் இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அன்பு என்பது செயற்பாட்டு வினை அது செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அதை செயல்முறைப்படுத்தியவர் ஆண்டவர் இயேசு மட்டுமே அலி லூயா எத்தனையோ பேர் மற்றவருக்கு உதவ வேண்டும் என்று பேசுவார்கள் எத்தனையோ பேர் மனதிலே நினைப்பார்கள் ஆனால் ஒருபோதும் செயல் வடிவிலே காட்ட மாட்டார்கள் அநேக வேலைகளில் நாமும் அப்படித்தான் ஆலயத்தில் பிரசங்கம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போது யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னு யோசிப்போம் அது அங்கேயே ஆலயத்தில் விட்டு போயிடுவோம் யாருக்குமே உதவி செய்ய மாட்டோம் ஆனால் பாருங்கள் அன்பு என்பது மகத்தானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் சிறப்பாக இந்த அன்பு செயல் வரும் பெறும்பொழுது மட்டுமே கடவுள் நம்மில் வாழ்கிறார் என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எந்த இடத்திற்கு அன்பு தேவையோ அந்த இடத்திற்கு அந்த அன்பை கொண்டு வர வேண்டும் நம்முடைய துணை கண்ணீர் விடும்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் கண்ணீர் விடும்பொழுது அங்கே தோல் கொடுக்காமல் தேவையற்ற நேரங்களிலே அன்பு செய்வது என்பது அது மாய்மாலமான ஒரு அன்பாக இருக்கும் உடைந்து போன நேரத்திலே நாம் ஆறுதலான அன்பை காட்டாமல் அல்லது தேவையில்லாத நேரத்திலே நம்முடைய அன்பை காட்டுவோம் என்றால் அதுவும் மாய்மாலமான அன்பாய் மாறிவிடும் அன்னை தெரிசா இந்தியாவிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே சாலையோரத்திலே ஒரு வயதான தாயார் உயிர்க்காய் போராடி கொண்டிருந்தார்கள் மரண படுக்கையிலே மரண அவஸ்தையிலே மரணத்தின் விளிம்பிலே இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் உடனே அன்னை தெரசாவிடம் உடன் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்களை மருத்துவ உதவிக்கு ஒழுங்கு செய்துவிட்டு அவர்களை அனுப்பிவிட்டு நாம் செல்வோம் என்றார்கள் ஆனால் அன்னை தெரேசா சரி பரவாயில்லை என்று அந்த தாயாரை தோல் கொடுத்து கை கொடுத்து தூக்கி அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றார்கள் அரசு மருத்துவமனையிலே மருத்துவர் பார்த்து இவர்களை காப்பாற்ற முடியாது எடுத்து சென்று விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் பிடிவாதமாக அன்னை தெரேசா இல்லை இவருக்கு மக மருத்துவ சிலி சிகிச்சை அளிக்காமல் நான் இந்த இடத்தை விட்டு நகர மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அன்னை தெரேசா சொல்லிவிட்டார் என்று மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற அந்த சூழலிலே அந்த தாயார் மரண படுக்கையில் இருக்கிற அந்த தாயார் அன்னை தெரேசாவினுடைய கரங்களை இறுக பிடித்து கொண்டார்கள் அவர்கள் கண்களிலே கண்ணீர் மல்க மல்க ஊற்றி கொண்டே இருக்கிறது அப்பொழுது அவங்க உள்மனது சொன்னது என்ன தெரியுமா மரண படுக்கையில் இருக்கிற எனக்கு நன்றாக வாழ்ந்த எனக்கு என்னிடத்தில் அன்பு செலுத்த ஒருவர் கூட இல்லையே என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் மரண விளிம்பில் தள்ளப்பட்டு ஆனால் இப்பொழுது நான் உணர்கிறேன் என்னையும் நேசிக்க ஒருவர் உண்டு என்று சொல்லி என்னையும் நேசிக்க ஒருவர் உண்டு என்று சொல்லி அந்த தாய் கண்ணீர் விட்டாலாம் அன்பு காய் இயங்கி நிற்கிறாய் தேவச்சனமே என்னிடத்தில் அன்பு காட்ட யாரும் இல்லையா குடும்பத்தில் என்னிடத்தில் அன்பு செலுத்த யாரும் இல்லையா என்று கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்களா கவலையில் இருக்கிறீர்களா உங்களிடத்திலே அன்பு காட்ட ஒருவர் உண்டு அன்பு மாறாத நேசர் ஏசு கிறிஸ்து என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இறுதியாக காந்தி அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சிறுமி தன்னுடைய சகோதரனை தன்னை விட மூத்த சகோதரனை சுமக்க முடியாத ஒரு சகோதரனை தோணியில் சுமந்து செல்கிறார்கள் 
அதை பார்த்து மனவேதனைப்பட்ட காந்தியடிகள் அந்த சிறுமையை அழைத்து ஏமா இந்த தம்பியாக இருந்தாலும் கூட உன்னால் தூக்க முடியாது ஏமா நீ அவரை தூக்கிட்டு போகிற நடக்க முடியாது அவரால் ஊனம் ஆமாம் அதனால் இல்லைம்மா இது உனக்கு கஷ்டம்தானே என்று காந்தியடிகள் சொன்னாராம் அதற்கு அந்த சின்ன சிறுமி காந்தியடிகளுக்கு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா சாட்டை அடி என்ன தெரியுமா இது கஷ்டமல்ல என் சகோதரன் இவரை சுமந்து செல்வது என் கஷ்டம் அல்ல சுமந்து செல்வது என் சகோதரன் என்று சொன்னார் யோவன் பதினைந்து பதினொன்று பனிரெண்டை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள் நாம் இந்த உலகத்தில் அன்பை விதைப்போம் அன்பு செய்வோம் அன்பாகவே வாழ்வோம் பௌலடிகளார் கூற்றுப்படி வார்த்தையில் அன்பு வேண்டும் மனதில் அன்பு வேண்டும் நம்முடைய செயலில் அன்பு வேண்டும் இப்படி அன்பாய் வாழ அன்பே உருவான கடவுள் நமக்கு அருள் செய்வாராக அமீன் தொடர்ந்து நாம் இல்லங்களில் இருந்தவாறு எழும்பி நின்று நம்முடைய குடும்பத்தின் மக்களுடைய கரங்களை பிடித்து கொண்டு விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்து செல்வ பல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பசுத்தாவினாலே கண்ணிமரி அழுத்தில் உற்பத்திக்கு இருந்தார் ஒன்று பிராத்துவின் காதலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் எண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவர்களுக்கு எழுந்தெழுதினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி செல்வ வல்லமையில் பிதாவாகி தேவனுடைய வலது பாசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரோடும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்கு வருவார் பசுத்தாவையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பசுத்த சபையும் பசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தலும் நித்திய ஜீவனம் விசுவாசிக்கிறேன் உட்காருவோம் இல்லங்களில் இருந்தவாறு திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகளை நாம் கேட்போம் அறிவிப்புகள் அன்பு திருச்சபையோரே உங்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் வாழ்த்து வரவேற்கிறோம் இன்று நமக்கு ஆராதனை நடத்தி செய்தியை கொடுத்த ஆயர் அருள் திரு ஃபேனியல் ராஜ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு திருச்சபை சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அரசாங்க எஸ்ஓபியின்படி நமது ஆலயம் வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிறுக்கிழமைகளில் திறக்கப்பட மாட்டாது மற்ற நாட்களில் அதாவது செவ்வாய் முதல் வியாழக்கிழமை வரை ஆலயம் திறந்திருக்கும் சபையோர் தனியாகவோ அல்லது குடும்பமாகவோ வந்து ஜெபித்து விட்டு செல்லலாம் உங்கள் காணிக்கைகளையும் சந்தா உரைகளையும் ஆலயத்தில் உள்ள உள் வைக்கப்பட்டுள்ள காணிக்கை பெட்டியில் போடவும் முதல் கிழமை ஜெபம் வழக்கம் போல் ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் பைபிள் ஸ்டடி வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அன்று மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை நமது ஆலய முன்னாளாயர் அருள் திரு முனைவர் பிஜே பிரேமையா அவர்களால் நடத்தப்படும் இந்த வார செம்பொருள் பேரபிள்ஸ் ஆன் ஃபர்கியூனஸ் மன்னிப்பை பற்றிய ஓமை இது மத்தேயு பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது சபையோர் இதில் பங்கு பெறும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வர்ச்சுவல் சண்டே ஸ்கூல் ஒவ்வொரு ஞாய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் பதினோரு முப்பது மணி வரை ஜூம் மூலம் நடைபெறுகிறது இதில் கலந்து கொள்ளும் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்கும் பெற்றோருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து இதற்காக ஜெபிக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்பவர்கள் இருபத்தி மூணு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் எஸ் ரஞ்சித் சிங் விக்டர் மிஸ்ஸஸ் நிஷா சாலமோன் மிஸ் நத்தானியா சாலமோன் மிஸ்ஸஸ் ஹெலன் செல்வராஜ் இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் ஷக்கிலா ஸ்டீஃபன்சன் மிஸ்ஸஸ் சாவித்ரி ராபர்ட்ஸ் மாஸ்டர் ஜூட் டேனியல் 
இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் டி ஜான்சன் இருபத்தி ஆறு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ் ரேச்சல் அம்முஜாட்சி ராபர்ட்ஸ் மிஸ்டர் இ அலெக்சாண்டர் தேவ பிரகாசம் இருபத்தி ஏழு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் ஸ்டான்லி ஜெபராஜ் மிஸ்டர் ஜான் மோசஸ் இருபத்தெட்டு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெல்லா ராபின்சன் பேபி ஜெரில் ஐசக் தாஸ் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ் கேத்ரின் அக்ஷயா கிறிஸ்போனஸ் மிஸ்ஸஸ் பிரிசில்லா ஜெய்கரன் மாஸ்டர் எத்தென் நெத்தானியல் கம்பீர் திருமண நாள் காண்பவர்கள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் டோனி ரவீந்திரன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பாலின் ரூபி டோனி மிஸ்டர் சாமியல் ஆரோன் ஐஜே மிஸ்ஸஸ் பாலின் சாமியல் மிஸ்டர் மனாசே ஞானப்பிரகாஷ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஷீபா மனாசே மிஸ்டர் ஐசக் டேனியல் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரூத் சங்கீதா டேனியல் மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் மிஸ்ஸஸ் ஷைனி சதீஷ்குமார் இருபத்தி நான்கு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் ஏர்னஸ்ட் பெஞ்சமின் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுகந்தி ஞான சங்கீதம் பெஞ்சமின் இருபத்தி ஆறு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் எம்எஸ் எபினேசர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா எபினேசர் மிஸ்டர் ஜெய்கரன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரிசிலா ஜெய்கரன் மிஸ்டர் ரே ஜெரால்டு விக்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜே மேர்லின் இருபத்தி ஏழு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் சுரேஷ்குமார் செல்வராஜ் மிஸ்ஸஸ் ஹேனா சுரேஷ்குமார் ஜான் பால் அண்ட் மிஸ் மிஸ்டர் ஜான் பால் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மல்ஹிஜா ஜான் பால் மிஸ்டர் ஜான் கிளமன் ஜெய்கரன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சிந்தியா ஹேர்லி ஸ்டார் மிஸ்டர் பால் எபினேசர் ஜார்ஜ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜெனிஃபா பால் மிஸ்டர் இருபத்தி எட்டு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் கோபால் சர்மா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மைதிலி கிருபாவதி இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் எம் மோகன் டேனியல் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா ஏஞ்சலின் மிஸ்டர் சில்வானஸ் வினோத் குமார் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஐரீன் எப்சிபா மிஸ்டர் பி ரஞ்சித் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஐரீன் ஹேனா லிலியன் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டர் ஜே ஆர் ராபர்ட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் விஜயகுமாரி ராபர்ட்ஸ் மரண அறிவிப்பு திருச்சபையார் எழுதியிருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நமது சபையை சேர்ந்த மூத்த உறுப்பினர் திருமதி ஆக்னஸ் ஜான் அவர்கள் தங்களுடைய எழுபத்தோராவது வயதில் இருபது ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரை எழுந்தார் அவருடைய உடல் உயிர் தேர்தலின் நம்பிக்கைக்கென்று அன்றே கீழ்பா கிறிஸ்டியன் செமிட்ரியில் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டது நமது சபையின் மூத்த உறுப்பினர் திரு எஸ் சந்திரசேகரன் அவர்கள் தனது அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அன்று காலை ஒன்று முப்பது மணி அளவில் கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார் அவரது உடல் அன்றே இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அன்று உயிர்த்தேர்தலில் நம்பிக்கைக்கென்று ராயபுரம் கல்லறையில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது இரு குடும்பங்களுக்காகவும் பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்பவர்களுக்காகவும் ஆயர் அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்பவர்களுக்கு திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜபம் செய்வோம் நானே உயிர் தொழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் எனில் விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள் மறித்தாலும் பிழைப்பார்கள் உயிரோடு இருந்தால் மறிப்பதே இல்லை என்கிற நம்பிக்கையின் செய்தி எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் எங்களுடைய திருச்சபை குடும்பத்திலே எங்களை விட்டு பிரிந்து உம்முடைய அழைப்பை பெற்று உம்மிடத்திலே சேர்ந்திருக்கிற அருமை தாயார் திருமதி ஆக்னஸ் ஜான் அவர்களுக்காக அருமை தகப்பனார் திரு எஸ் சந்திரசேகர் அவர்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் அவர்கள் திருச்சபைக்கும் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் ஆற்றிய பணிகளை நினைத்து உமக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் மேலெடுக்கிறோம் இழப்பு என்பது ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்று இழப்பை உம்மால் மட்டுமே ஈடு செய்ய முடியும் என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் உன் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் நான் உங்களை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவர் மார்போடு அணைப்பேன் என்று சொன்னவர் கண்ணீரை காண்கிற தேவன் இழப்பிலே துவண்டு போயிருக்கிற குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு உற்றார் உறவுகளுக்கு அமைதியையும் ஆறுதலையும் உயிர் தேர்தலின் நம்பிக்கையும் நீர் தந்தரல வேண்டுமாய் கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய வசனத்தின்படியே இது முதல் கத்தலுக்குள் மறைக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதி சொல்லி 
பாக்கியவான்களாய் அவர்கள் உம்மிடத்திலே சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடித்து ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் விட்டு சென்ற குடும்பத்தின் மக்களுக்காக உம்மிடம் இறைவேண்டல் செய்கிறார்கள் என்கிற நம்பிக்கையிலே எங்களை நாங்களே ஆற்றி கொள்ள தேற்றி கொள்ள உயிர் தேர்தலில் நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ள நீர் கிருபை பாராட்டும் அவ்வாறே திருச்சபையின் குடும்பங்களிலே பிறந்த நாளை திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர்களுக்காக நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே காலம் எல்லாம் உம்முடைய கரங்களில் இருக்கின்றன ஆண்டுகளை நன்மையால் நிரப்புகிறவர் நீர் அப்படியாய் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் புதிய ஆண்டையும் புதிய நாளையும் புதிய நாளின் மகிழ்ச்சியையும் வாக்குதத்தங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நீ தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேனோ இல்லையோ என்று சோதித்து பாருங்கள் என்றவர் அப்படியாய் பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக்க இன்னும் பல ஆண்டுகளை மகிழ்ச்சியாய் மன நிறைவோடு கொண்டாடு கருவை பாராட்டும் மனிதன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை ஏற்படுத்தினவர் இல்லற இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பிள்ளை பேர் என்கிற சுதந்திரத்தையும் கொடுத்தவர் நீர் இணைத்தவர் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படி திருமண நாளை கொண்டாடுகிற தம்பதியருக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களை ஆசீர்வதியும் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் என்று சொன்னவர் அப்படியாய் அவர்களை ஆசீர்வதியும் இல்லற இன்பு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் சமாதானம் நிலையான அன்பு எப்பொழுதுமே அவர்களுள் இருக்க நீர் கிருமை பாராட்ட வேண்டுமாய் கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமீன் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோக தந்தையே இந்த நாளிலும் உம்முடைய பிரசனத்திலே நாங்கள் அமர்ந்து உம்மை பாட துதிக்க வேண்டிக் கொள்ள உம்முடைய வார்த்தைகளை படிக்க உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க எங்களுக்கு நீர் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறீரே நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த கொரோனா தொற்று அதிகமாக பரவி வரும் இந்த காலத்திலே உம்முடைய கிருபை எங்களோடு இருப்பதற்காக தூய ஆவியருடைய பிரசன்னம் இருப்பதற்காக உம்முடைய தூதருடைய பாதுகாவல் இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி எங்கள் திருச்சபையினுடைய ஆயருக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆயிரமாவுக்காக பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஊழியத்தின் பாதையிலே ஆண்டவரே அவருக்கு நீர் கொடுத்து வந்திருக்கிற சுகம் பலன் ஜீவன் ஆற்றல் தாழ்ந்துகள் ஆவியின் வரங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் திருச்சபையின் செயலர் பொருளர் சேகர குழு உறுப்பினர்கள் பொறுப்பில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்காக திருச்சபை ஆலய பணியாளருக்காக இருக்கிற காவலர்களுக்காக தோட்ட பணியாளருக்காக நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் அன்றுபுரே அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பங்களையும் அவர்களுடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக எங்களுடைய திருச்சபை குடும்பங்களிலே சுகவினமாயிருப்பவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் என் கிருபை உனக்கு போதும் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாக விளங்கும் என்று சொன்னவர் கிருபையினால் அவர்களை இடை கட்டுவீராக படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக சிறு பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த நோய் தொற்று காலத்திலே ஆண்டுபுரே ஒரு பிள்ளையும் பாதிக்கப்படாத படிக்கு உம்முடைய தூதர்களை பாதுகாவல் வைப்பீராக உன்னத மாணவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நேரில் தங்குவான் நான் கத்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் என்று சொன்னது போல எங்கள் குடும்பத்தின் திருச்சபையின் பிள்ளைகளை உன்னதமானவருடைய மறைவிலே நாங்கள் மறைக்கிறோம் இரத்த கோட்டைக்குள்ளாய் மறைக்கிறோம் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட கிறிஸ்துவின் ஆவியானவத்தாமே அவர்களுக்காய் ஜெயக்கொடி ஏற்றுமாய் கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம் சாமி அப்படியே வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஆய்ச்சி வைக்கிறோம் வாலிபன் தன் வழி எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் உங்களுடைய வேத வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதுனால் தானே அவ்வாறே எங்கள் பிள்ளைகள் இருக்க அவர்களுடைய எதிர்காலங்கள் வேலை வாய்ப்புகள் மேற்படிப்பு எல்லாவற்றிலும் உங்களுடைய கிருபையின் காலம் இருக்கட்டும் திருச்சபையின் மூத்த மூத்தவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே வயதான காலங்களிலே இந்த நோய் தொற்று பரவி விடாதபடி அவர்களையும் இரத்த கோட்டைக்குள்ளாய் மறைக்கிறோம் இந்த நோய் தொற்றிலே பணியாற்றுகிற முன்கள பணியாளர்களுக்காக மருத்துவர்களுக்காக செவிலியர்களுக்காக பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப்காக காவலர்களுக்காக மற்றும் ஆண்டு வரை துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் அவர்களோடும் அவர்கள் செய்கிற பணியோடும் அவர்களுடைய குடும்பங்களோடும் கூட உங்களுடைய இறையர்கள் தங்கி இருக்க வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற்று உண்மை ஆலயத்திலே ஒன்று கூடி ஐக்கியமாய் அன்பு செய்கிறவர்களாய் வழிபட எங்களுக்கு நீர் திறந்த வாசலை வைக்க வேண்டுமாய் கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம் 
திருச்சபையிலே நடக்கிற திருமுறை ஆய்வுக்காய் ஒரு நாள் பாடசல்லை காய் நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அதிலே பங்கு கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை ஆசீர்வதியும் திருமுறை ஆய்வில் அநேகர் கலந்து கொள்ள திருமுறை இரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள நீர் கிருபை பாராட்டும் உண்மையே நம்பி இருக்கிறோம் உண்மையன்றி எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை உண்மையன்றி வேறு கதி இல்லை சுவாமி நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் உங்களுடைய நிலையான ஆசீர்வாதம் மாறாத அன்பு எப்பொழுதும் எங்களோடு இருக்கட்டும் எங்கள் மீது வைத்த அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் வேண்டுகிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல கடவுளே ஆமேன் அனைவரும் இல்லங்களில் இருந்த வாரே நமது வலது கரங்களை உயர்த்தி குடும்ப ஜபத்தை ஏறெடுப்போமா பர மண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உடைய நாமும் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ஆட்சியம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமணத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்று வேண்டியாக அர்த்தி இன்றி எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றதைக்கும் உங்களுடையவைகளே ஆமேன் கடவுளுடைய இறக்கமுள்ள கிருவைக்கும் பராமரிப்பிற்கும் மாறாத அன்பிற்கும் உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் ஒப்புவிப்போம் நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு தூயாவியருடைய கூட்டுறவு வழிநடத்துதல் ஆசீர்வாதம் சுகம் பலன் ஜீவன் எப்பொழுதும் நின்று நிலவுவதாக ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமீன் கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு பத்திரமாய் இல்லங்களிலே நிலைத்திருக்க கடவோம் கத்தரின் நாமத்தினாலே ஆமீன் Bye.